ഹലോ ഹെഡ്മേ ലോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബെൻസി കുറേ ദിവസമായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് എന്താണ് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് ഇട്ട് തിരക്കി എവിടെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നില്ല അതുമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആൾ സേഫാണ് ബിസിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാത്തത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയായി കാണും ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് എന്ത് പറ്റി സുഖമില്ലേ ഒരു വിവരവും ഇല്ലല്ലോ വാട്സപ്പിലും സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ബിജീസ് കിച്ചൺ എൻ്റെ ചേച്ചി അവളുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ശാരീരികമായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായിരുന്നു ഇപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ റെസ്റ്റിലാണ് അതിനു മുമ്പേ തന്നെ പലരും അമ്മയുടെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അമ്മയുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി കൊണ്ടുവന്നെന്നൊക്കെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അതും ബിജിസ് കിച്ചൺ അവളുടെ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പക്ഷേ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോയും കാണണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രം കാണുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ കൂടിയല്ലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ആ അതെ ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പറയട്ടെ അമ്മയോട് ഉള്ളപ്പോൾ എടുത്ത വ്ളോഗൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് ഇതുവരെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇടണോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക കാരണം ഇത്രയും നാളായില്ലേ വ്ളോഗൊക്കെ വെറുതെ എടുത്ത് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതാവും ശരി അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഒന്നര ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രിയിൽ ഞാനിതുപോലെ അച്ചാറിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് അകത്തോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയി കാണും അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞ് ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത തോന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ തിരക്കാണല്ലോ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എത്ര വയ്യെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് പറത്തില്ല ഞാൻ പറയാം അമ്മ അങ്ങനെ അല്ല എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണമെങ്കിലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഞാനിവിടെ പുറത്ത് വർക്ക് ഏരിയയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണി ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അന്നേരം അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മയുടെ ആ രീതിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തു പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലാത്തൊരു ക്ഷീണം വെപ്രകളം വരുന്നു എന്തുവാണെന്നറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം മൊത്തം ഒന്ന് പുഹച്ചില്ല എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല തീരെ വയ്യെങ്കിലേ അമ്മ പറയാറുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാറില്ല ആ സെയിം സ്വഭാവമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു യു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ ആ ജോസാനും അമ്മ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിറ്റൗട്ടിൽ അതായത് ജോസാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് വായുവിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഇച്ചിരി നല്ല കുടമ്പുളിയിട്ട മീൻകറിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണേ എന്തുവാന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അന്നേരം സമയം കഴിയുന്ന കഴിയുന്ന അന്നേരം ഷുഗർ നോക്കിയപ്പം ഷുഗറും കുറവ് അമ്മയ്ക്കങ്ങനെ ഷുഗർ അങ്ങനെ കുറയാറില്ല ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അധികം അങ്ങനെ നിന്നിട്ടില്ല ദൈവകൃപയിൽ ഇതുവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് വന്നാൽ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ കൊട്ടാരക്കരയുള്ളവർ ഒന്ന് അറിയിക്കണം കാരണം പലരാണല്ലോ വീഡിയോ കാണുന്നത് കൊട്ടാരക്കര നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ഇടണേ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതേക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല രാത്രിയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ മെയിൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നും കാണാറില്ല അത് ഓക്കെ എങ്കിലും നല്ല ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉള്ള നല്ല ഹോസ്പിറ്റല് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ ഭാവിയിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ വിളിച്ചോ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി സത്യം പറയട്ടെ ഒറ്റ
അവർക്കൊരു ജീവനെ നശിപ്പിക്കാനും പറ്റും ഒരു ജീവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവർ പിന്നെ ഒരു നൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇവർക്ക് ആ ഇ സി ജി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ എന്തിനാണ് ഈ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചിറങ്ങി ഡ്യൂട്ടിക്ക് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി കാരണം എൻ്റെ അമ്മയുടെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ട് ജോസാനിൻ്റെ ഒ പി ടി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പറയാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും കൂടുതൽ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നേഴ്സുമാർ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അതോ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇത് ലോഹിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പേഷ്യൻറ്റ് തന്നെ ഡ്രസ്സ് പൊക്കി കൊടുക്കണം എങ്കിലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ പേഷ്യൻറ്റ് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എങ്കിലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നിയമം ഒന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളൂ എന്നോ അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നതും ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈവൻ ഞാനിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു എൻ്റെ ഇ സി ജി എടുക്കാൻ നേരം ആ നേഴ്സുമാർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിച്ചതും എല്ലാം റെഡിയാക്കി തന്നതും ഇത് ആ ലിക്വിഡ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടയ്ക്കാൻ ഒരു ടിഷ്യൂ ആവട്ടെ ഒരു പേപ്പർ ആവട്ടെ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഷോളും കൊണ്ടാ പിന്നെ തുടച്ചു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അറിയത്തില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ അങ്ങനെ ഇ സി ജി കണ്ട ഉടനെ ഡോക്ടർ ഒരു ബേസിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോലും കൊടുക്കാതെ ഉടനെ പരിപ്പള്ളി കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകും കൊട്ടാരക്കരെ ഏത് പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുപോയാലും അവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പരിപ്പള്ളി കൊണ്ടുപോകില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകാതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നാൽ അപ്പോൾ അമ്മ അമ്മ ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുക എന്താണ് എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരം അമ്മ എടുത്ത് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ അമ്മ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന അമ്മ പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലാതെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഈ സീജിനും വലിയ വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അന്നേരം അമ്മ കട്ടായം പറഞ്ഞ് എന്നെ അഞ്ചൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അമ്മ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ചൽ പാറക്കാട്ട് ഹോസ്പിറ്റലില്ല അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി പിന്നെ രാത്രി ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അതുവഴി തന്നെ അമ്മേൻ്റെ ഡ്രസ്സല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അതുവഴി തന്നെ വണ്ടിയിൽ ആ വണ്ടി തന്നെ പാറക്കാട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു രാത്രി പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയായെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്രദറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു വെറുതെ എന്തിനാ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒ പി എടുക്കണോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നമ്പർ വേണമല്ലോ പിന്നെ ജോസാൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫോൺ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളെ എടുത്തു എങ്കിലും ബ്രദറിനെ വിളിച്ചായിരുന്നു കാറിലിരുന്ന് ഞാൻ ആകെ എന്താണ് അമ്മ കുറേ ഛർദ്ദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകെ വല്ല ഞങ്ങൾ വെള്ളം പോലും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാണല്ലോ കുടിവെള്ളം പോലും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല പെട്ടെന്ന് ദൈവകൃപയാൽ രാത്രി പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ കൊട്ട കരിക്കം സൈഡിൽ കടകളൊന്നും കാണാറുണ്ട് കാണേണ്ടതല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവകൃപയാൽ ഒരു കട കിട്ടി വെള്ളം മേടിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ദൈവമേ ഇനി വെള്ളം കിട്ടാതെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു എന്തായാലും ദൈവകൃപയാൽ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പിറ്റേന്ന് അന്ന് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നു ബ്രദർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു പക്ഷേ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുകച്ചിലിന് ഇപ്പോഴും ഒരു കുറവും ഇല്ല അമ്മ പറയുന്നത് ആ വീണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടേ പിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നം എല്ലാം തുടങ്ങിയത് അതുവരെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അമ്മ പറയുന്നത് അന്നത്തെ ആ വീഴ്ചയോടെ ആ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടതോടെ ഒരു എഴുമ്പേറ്റവും ഇല്ല ശരീരത്തിനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വേദനയും പ്രയാസങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഇതാണല്ലോ കയ്യിൽ ഇട്ടത് അത് ഇട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരുന്ന നെഞ്ചിന് ഭയങ്കര ഭാരം ഇപ്പോഴും ആ കക്ഷമൊക്കെ മുറിഞ്ഞ് അതങ്ങനെ അന്നത്തെ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തോടെ ഇപ്പോഴും അമ്മയൊക്കെ ആയിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ പിന്നെ അഞ്ച തന്നെ ആണല്ലോ കാണിക്കേണ്ടത് അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് അവിടെ ചെന്നാൽ മതി എന്തായിര
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ പിന്നെ എന്തിനും അത് കഴിച്ചിട്ട് ഗുണം ഇല്ലെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇച്ചിരെങ്കിലും അറിയേണ്ട ശരീരത്ത് ഒന്നും അറിയാനില്ല അത് അമ്മയുടെ വിഷയം അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണ് ഇതിപ്പം പലരും അമ്മയുടെ വിഷയം പലരും ഇപ്പോഴും അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ്റെ ജോലി എല്ലാവരും എന്നെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് മെൻസി ഇങ്ങനെ ഹെവി വർക്ക് ചെയ്യരുത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കണം ജോലിയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജോലി പോയി ബോംബെ നിന്ന് ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും ജോലി ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അതായത് ബോംബെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ മാസവും സാലറി കിട്ടുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റുന്നു അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ലോണുണ്ട് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ആ ലോണല്ല ഇന്ന് ഒരു ലോൺ തീരും വീണ്ടും അത് പുതുക്കും വീണ്ടും അത് തീരും പിന്നെ അടുത്തത് പുതുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മാസം ലോൺ അടയണം അതിൻ്റെതുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നാല് മാസത്തോളം പോകുമ്പോൾ ജോലിയിലാതെ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള ബാലൻസ് എല്ലാം തീർന്നു വാടകയ്ക്ക് വാടകയ്ക്കായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള ബാലൻസ് അങ്ങനെ തീർന്നു ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നാട്ടിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഒരു ജോലി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജോലി പോലാണ് ഈ അച്ചാർ ബിസിനസ് കാണുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് അതിപ്പോൾ രാവിലെ സാധാ ഓഫീസിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ രാവിലെ എൻ്റെ ജോലി തുടങ്ങും രാത്രി തീരും പക്ഷേ കുറച്ച് ഓവർ എന്താണ് ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നതാകും ശരി നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ദിവസം ലീവ് എടുക്കാൻ സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ സാലറി കട്ട് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം അല്ല ഒരാഴ്ച വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ലീവ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ജോലി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൂടുതലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ പൈസ അയച്ചു തരും ഇന്ന ഡേറ്റിൽ സാധനം വേണമെന്ന് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കും ആ ഡേറ്റിന് അവർക്ക് സാധനം കൊടുക്കണം ചിലർ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറയും ആ ഡേറ്റിൽ അവർക്ക് സാധനം റെഡി ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുക്കാനില്ല ഒരു ദിവസം അച്ചാർ ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസം പാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകും എല്ലാ അച്ചാർ ഇടുന്നവരും എന്ന് പറയുന്ന അച്ചാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ ബോട്ടിലാക്കി സീൽ ചെയ്ത് അങ്ങ് വെക്കുവാണ് പിന്നെ അവർക്ക് പണിയില്ല ഓർഡർ വരുമ്പോൾ അതെടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വലിയൊരു ജാറിനകത്താക്കി വെച്ചിട്ട് ഓർഡർ വരുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്നും എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടവർക്ക് പൗച്ചിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് പൗച്ചിലാണ് അപ്പോൾ അത് എത്ര ഓർഡർ വരുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലാതെ ബോട്ടിലിൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ബോട്ടിലിൽ വേണ്ടവർ എത്രയെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ അച്ചാർ ഇടുന്നവരും അങ്ങനെയല്ല വിദേശത്തോട്ടാണെങ്കിലും ആ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലാണ് അവർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് എത്രയും സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അതേ രീതിയിൽ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ രണ്ട് കവറൊക്കെ ഇട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പൗച്ച് ദൈവകൃപയാൽ ലീക്ക് ആവാതെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഓർഡറുകൾ കിട്ടുന്നത് കാരണം അവർക്ക് പിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആ പാക്ക് അതുപോലെ എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോയാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ജാറിനകത്താക്കി വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴേ പാക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ അത് കുറേ സമയം പോകുന്ന പ്രോസസ്സിങ് ആണ് അച്ചാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാം അങ്ങ് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെയും എനിക്ക് സമയം പോകാറുണ്ട് പിന്നെ ലേബൽ ഒട്ടിക്കലാണെങ്കിലും അതിന് ശേഷമാണ് സീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും സമയം പോകാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എനിക്ക് ലീവ് എടുക്കാൻ ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ല ചർച്ചയിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ പോകാറുള്ളൂ ബാക്കി ഇട ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റാറില്ല കാരണം
അവർ മഴയും പെയ്തായിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് ഭയങ്കര കിടുങ്ങലായിട്ട് മാറി കിടുങ്ങലെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്ര കിടുങ്ങൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് യോസാനടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു ഡോളോ കഴിച്ചു അത് കഴിച്ചൊരു ഒന്നര മണിക്കൂറായപ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ കഴിച്ചു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ രാത്രി വീണ്ടും ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോൾ വീണ്ടും ഭയങ്കര കിടുങ്ങൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാതിരാത്രി എവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണേ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനേ പേടിയാ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഏതുണ്ടെന്ന് നല്ല രീതിയിലോട്ട് അറിയത്തും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഡോളോ കഴിച്ച് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ച് മണി ആറ് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തല അങ്ങ് വെട്ടി പൊളക്കുവാണ് ഒരിച്ചര കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് ചെറുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര തലവേദന എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തലവേദനയുടെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് വെച്ച് കാരണം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ടാബ്ലറ്റുകളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തലവേദനയുടെ ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചു പിന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉടനെ വട്ടത്ത് ജയ്മാതാ ഹോസ്പിറ്റൽ അത് രാത്രിയില്ല രാവിലെ എട്ട് മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് എട്ട് മണി വരെ ഉള്ളു അവിടെ ചെന്ന് ചെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെയും യൂറിനും ബ്ലഡും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു യൂറിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്ലഡിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവർ ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ ഇട്ടു അതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വന്നു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൊക്കെ തന്നു യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ളതും ഒക്കെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് തന്നു അത് ചാലുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്നതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് എനിക്ക് തല ഇതുപോലെ വെട്ടിപ്പുളക്കുന്ന വേദന ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോസ് എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ വരാൻ വയ്യ ജോസ് ഞാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടറെ പോയി എന്ന് കണ്ട് ഞാൻ വേണേൽ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാം ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും പൊതുവെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ കേൾക്കാറില്ല പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാതെ മെഡിസിൻ തരാറും ഇല്ല പക്ഷെ എന്തോ എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഈ ഡോക്ടർ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചു ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കാരണം തലേന്ന് ചെന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തലവേദനയുടെ ഒരു തലവേദനയുടെ ടാബ്ലറ്റ് തന്നു അത് കഴിച്ചപ്പം അത് ഓക്കെ ആയി പക്ഷേ ക്ഷീണം അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ല ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മാറി അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിരുന്നു അവർ തന്നത് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മാറിയെങ്കിലും ഞാൻ ഫുൾ ടൈം കിടപ്പാണ് കിടപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ അന്യായ കിടപ്പ് ഇരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് വയ്യ തളർച്ച 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 ദിവസം പറയാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ നമുക്ക് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കാം ഞാൻ പറയാം ഇല്ല ദിവസം കാരണം പൊതുവെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പനിയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ക്ഷീണം നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കരമായിരിക്കും ക്ഷീണം അങ്ങോട്ട് വിട്ട് മാറത്തില്ല എന്നാ ഒരു ചിന്തയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യും ഞാൻ പറയും കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചിമാരെല്ലാം ഫോൺ ചെയ്യും ഞാൻ പറയും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ക്ഷീണം ഉണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് അടുക്കളയിലോട്ട് വരാൻ വയ്യ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കാൻ വയ്യ അപ്പോഴത്തേക്കങ്ങ് വിയർത്തങ്ങ് ഒഴുകി വീഴാൻ പോവാ ഞാൻ കസേര ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കാൻ വന്നാൽ ഓൾറെഡി ബോട്ടിലിൽ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ബോട്ടിൽ നിറയ്ക്കാനായിട്ടോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ജോസനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ബോട്ടിൽ നിറയ്ക്കാനായിട്ടോ എന്തിനേലും വന്നാൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ വയ്യ തളർന്നങ്ങ് വീഴാൻ പോവാ അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ധാരാളം ഓർഡറുകൾ വന്നു അതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഓർഡർ എടുത്തവർക്ക് തന്നെ പൈസ റിട്ടേൺ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെന്തായാലും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് ദിവസത്തെ കോഴ്സാണ് തന്നത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം മൊത്തത്തിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോളം വീട്ടിൽ തന്നെ കിടന്നു ഇന്ന് മാറും നാളെ മാറും കുറച്ചത് കിടന്നാൽ ക്ഷീണം മാറും അങ്ങനെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വീട്ടിൽ കിടന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ മൂത്ത ചേച്ചി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടി എനിക്ക് വായിക്ക് രുചിയൊന്നുമില്ല ഒരു ഇച്ചിരി മീൻകറി കൂട്ടാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു ഫുഡും കഴിക്കുന്നില്ല കഞ്ഞിയൊക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ മാത്രം സമയ സമയത്ത് ജോസ എല്ലാം കൊണ്ടുതരും മെഡിസിൻ എടുത്തു തരും പക്ഷെ ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല വായിക്ക് കയ്പ്പ് ഒരു രുചിയില്ല അപ്പോൾ അവൾ എടുത്ത് ഞാൻ ഇതുപോല
ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ പോകുന്നു എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണം എത്ര മണിക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ വരുമെന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാനും ജോസാനോടെ ആരോമ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ടല്ലോ ചങ്ങമനാട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനോടാണ് പ്രിയം കാരണം ഞാൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കാലൊക്കെ വയ്യാതായപ്പോൾ അവിടെയാണ് പോയത് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരായാലും നേഴ്സുമാരായാലും ആ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി നമുക്ക് പകുതി ആശ്വാസം കിട്ടും അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ കയറി കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ആ ഡോക്ടർ ഒറ്റ ചോദ്യം എന്ത് വീക്കാണിത് ഇത്രയും വീക്കാവുന്നത് വരെ എന്തോ ചെയ്യുമായിരുന്നു റിസൾട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇത്രയും വീക്കായത് എങ്ങനെ കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ന കൂനി നടക്കത്തില്ലേ അതുപോലൊക്കെ ഞാൻ നടക്കുന്നേ സംസാരിക്കാൻ വയ്യ അവർ തലയൊക്കെ മന്ത പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ വിശദമായിട്ടെല്ലാം നോക്കി ഇൻഫെക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഈ കൈയുടെ വിരളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഭംഗി എന്നല്ല ഇപ്പം നല്ല കളർ വെച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുക ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങ് കറുത്ത് കരുവാളിച്ച് നഖം ആണെങ്കിലും അങ്ങ് കറുത്ത് കരുവാളിച്ച് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ജോസാൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ജോസാൻ എൻ്റെ ഈ വിരലൊക്കെ എന്തോ ജോസാൻ ഇങ്ങനെ കറുത്തിരിക്കുന്നേ അപ്പം ജോസാൻ പറയാൻ കുറേ ദിവസമല്ലേ കുളിച്ചിട്ട് ശരിയാ ഞാനാണെങ്കിലും ഈ കിടപ്പായ ദിവസം തൊട്ട് നല്ലപോലെ കുളിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇടയ്ക്ക് ദിവസം വെള്ളം ചൂടാക്കി തരും ഇച്ചിരി വെള്ളത്തോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കും സോപ്പിട്ട് തേക്കാനൊന്നും ഉള്ള സ്റ്റാമിനയൊന്നും ഇല്ല വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കും തോർത്തിട്ടിങ്ങി വരും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ദേഹത്തെ അഴുക്കായിരിക്കും എന്ന് അതിപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എന്തു വഴി നിൻ്റെ മുഖം ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു ഫേസ് ഇതെന്തോ കരുവാളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അങ്ങ് കറുത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു ഓക്സിജൻ ലെവൽ ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ കുറവായിരുന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ കിടപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ മിക്കവാറും മേലിൽ ചെന്നേനെയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അഡ്മിറ്റായേ പറ്റത്തുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ഇതുപോലെ അഡ്മിറ്റ് ആവണ്ട ഒരു ഫ്ലോയിഡ് ഇട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആവുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പിന്നെ എമർജൻസി മെഡിസിൻ എമർജൻസി റൂമിലോട്ട് വിട്ടു അവിടെ ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടുത്തെ കാഷ്വലിറ്റിയിലെ ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു അഡ്മിറ്റ് ആയെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ വിടുന്നത് ഭയങ്കര മണ്ടത്തരമാണ് നിങ്ങൾ എന്തുവാന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അത് പറയാനല്ലേ പറ്റത്തുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അതിനുശേഷം ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് മാത്യു ജേക്കബ് ഡോക്ടറെയാണ് അതിനുശേഷം അരുൺ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടു അരുൺ ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു ഇത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേസാണ് അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ലെന്ന് എന്നിട്ട് അരുൺ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കഞ്ഞതുകൊണ്ട് വീണ്ടും മാത്യു ജേക്കബ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തോട്ട് വിട്ടു അപ്പം ഡോ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതാണ് യഥാർത്ഥ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് പോയി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദൂരം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവത്തില്ല പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല പുള്ളി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഇവരൊക്കെ പറയത്തുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ സംഭവം പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിസിൻ തരാം പക്ഷേ എൻ്റെ എത്തിക്സിന് എതിരാണത് ഈ മെഡിസിൻ തന്നതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം എത്രത്തോളം സോൾവാകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നല്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇട്ട് കുറച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓക്കെ ആവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഡിസ്ചാർജ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ പോയി മെഡിസിൻ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മെഡിസിനൊക്കെ എഴുതി ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നു പുറത്ത് വന്നപ്പം ചേച്ചിയും ചേച്ചി മൂത്ത ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മൂത്ത ചേച്ചി വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇത് എന്തുവാടി എന്തുവാടി ഇത് നീ പരുവാ
അഡ്മിറ്റ് ആവാനും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത് ആങ്ങളെയാണെങ്കിൽ ഇനി പറയാനൊന്നുമില്ല അത്രയ്ക്ക് എന്തോ ജോസിനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലയോ വീട്ടിലുള്ള ആളുടെ അവസ്ഥ വീട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരിക വെച്ചാൽ അതല്ല ഞാൻ വരെ പോ പോണ്ട പോണ്ട എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ജോസാൻ പലപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരെന്തോ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഇച്ചിരി റെസ്റ്റ് എടുത്ത് അങ്ങ് മാറും ഗുളികയൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയാണ് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തീരാ തീർത്തും പറ്റാത്തപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പോകാറുള്ളൂ വരിയാച്ച എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ആടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരാടിനെ അന്നും കറന്നതാണ് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് പിറ്റേ നായപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആട് കിടപ്പായി പോയി അങ്ങനെ ഡോക്ടറെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഡോക്ടർ നോക്കിയപ്പം അകത്ത് ഇൻഫെക്ഷനായി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടോ ഇൻഫെക്ഷനായി അതിന് രണ്ടു നേരം ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ആട് ചത്തുപോയി അതിൻ്റെയൊക്കെ പേടി കാരണം ഒരു പരിധിവരെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ സെയിമാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര വിഷമമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വിഷമം എന്നെ ഇനി പറയാനൊന്നുമില്ല ഏതായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഹെവി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് ഇട്ടത് ഞാൻ അങ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി കിടക്കുന്നു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നു അല്ലെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പല വ്ളോഗേഴ്സും അതൊക്കെ ഇടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറുമ്പോൾ തൊട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള ഇറങ്ങുമ്പോൾ വരെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ എനിക്ക് എന്തോ അതിനോടൊന്നും അത്ര താല്പര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും അല്ല എൻ്റെ അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമായിരുന്നു വളരെ വളരെ മോശമായിരുന്നു എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും ആവുമായിരുന്നില്ല പലരും ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പോലും എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം സാക്ക് കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ അവസ്ഥയുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇട്ട ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണെങ്കിലും ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ റേറ്റ് തന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് ഒരു ദിവസം ശരീരത്തിൽ കയറിയത് കൂടാതെ വേറെ ഇഞ്ചക്ഷൻ അങ്ങനെ വേറെ ടാബ്ലറ്റുകൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ മെഡിസിൻ എൻ്റെ ബോഡിക്കകത്ത് കയറിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത്രയൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പരുവത്തിന് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തായാലും അഞ്ച് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്ചാർജായി വീട്ടിലെത്തി റെസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഓരോ ദിവസം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരുന്നു കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ഉപദേശിച്ച കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാർ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഡയറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ കാണാം ന്യൂട്രീഷനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാണാം പക്ഷെ ഞാൻ ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ അണ്ടറിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ അണ്ടറിലും ഡയറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റാണ് ഞാൻ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അല്ലെ നാല് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കണം അതായത് വയർ നിറച്ചങ്ങ് കഴിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് രാവിലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാവിലെ തന്നെ നോർമലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇഡലി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ദോശയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ നമ്മുടെ വിശപ്പനുസരിച്ച് അതൊക്കെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ സലാഡുകൾ കൂടുതൽ കൂട്ടുക തോരനുകൾ കൂടുതൽ കൂട്ടുക ഓയിൽ അധികം ഉപയോഗിക്കരുത് തേങ്ങ വട ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം പ്രോട്ടീനുകൾ കാരണം മുട്ടയുടെ വെള്ളം കഴിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എട്ട് മണിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കണം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാക്കിടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരറ്റോ അതായത് ഈ നാല് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാനല്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്കത് വയറ്റിലോട്ട് ശരീരത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അത് പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് വയർ കാലിയാവാതിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഉച്ചക്കത്തെ ഒരു ഒരു പനന്നരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നര രണ്ട് മണി
അതും ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ സമയം നമ്മൾ എനിക്ക് ഡയറ്റീഷ്യൻ പറഞ്ഞ ആ സമയം ആ സമയം അതായത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലെ നാല് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ആ സെയിം ആണ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡയറ്റീഷ്യനും പറഞ്ഞത് ഫുഡ് എങ്ങനെയാ കഴിക്കേണ്ടിയെന്ന് അതുപോലെ അന്ന് ഞാൻ ഡയറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പ്രത്യേകം പറയാൻ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കണം കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം അതാണ് കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് എത്രയുമാണോ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു വിട്ടത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം കാരണം ഈ അച്ചാറൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്തെ നമ്മൾ ചൂടടിച്ചല്ലേ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ വെള്ളം മൊത്തവും ഉയർത്തൊലിച്ചു പോവുകയാണ് അതനുസരിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുമില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വഴിയ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ മൊത്തം വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് എങ്ങാണം കഴിച്ചാലായി കഴിച്ചില്ലായി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാല് മണി അഞ്ച് മണി ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ രാവിലത്തെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ വൈ രാത്രിയിലായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ നമ്മളെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ രാവിലെ കഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജോസ്സാൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല ചപ്പാത്തി മിക്കവാറും കാണും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവലേസ് പൊടി ജോസാൻ ഇടയ്ക്ക് അവലേസ് പൊടി കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് ബ്രെഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ബ്രെഡും മുട്ട പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനൊന്നും മെനക്കെടാറില്ല അതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പരിപാടിയൊക്കെ വളരെ കുറവാണെന്ന് അപ്പോൾ സമയം ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാനാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മണിക്കെങ്കിലും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ അവസാനമൊക്കെ ആയി പോകുന്നു ആദ്യത്തെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ രാത്രി മൊത്തം ഉറക്കളച്ച് നിന്നത് കേട്ടോ അച്ചാറടക്കമാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അന്ന് ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലായിരുന്നു ടൈം അങ്ങോട്ട് അഡ്ജ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല ഏത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് രാത്രി ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കിടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചേച്ചിയും കിട്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പിന്നെ ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് ആകുമ്പോൾ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു എട്ട് എട്ടര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതുവരെ ഞാൻ അച്ചാറടക്കം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പലരും ഓർഡർ തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ് ഒരു ഒരാഴ്ചയും കൂടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് രാവും പകലും ഇല്ലാതെ അങ്ങ് അധ്വാനിക്കുമായിരുന്നു ഇത്ര അധ്വാനിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് പൈസ എനിക്ക് തരുമോ എന്നാൽ എൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ സ്നേഹിച്ച് എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരോടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാത്ത ചിന്താഗതിക്കാരുണ്ട് ആ രാവും പകലും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അധ്വാനിക്കും എത്ര അധ്വാനിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തോന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തരും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതിൽ കൂടുതൽ തരുമോ അല്ലെ സഹായിക്കുമോ ഇല്ല എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിലും ഞാൻ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ടുപേരും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലോണുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടു ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത ചെലവാണ് കൂടുതൽ അപ്പം ഇതെല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മൾ ദൈവം ഒരു വഴി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അധ്വാനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്രയും രാവും പകലും ഇല്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം മേടിച്ച് പത്ത് ദിവസത്തിനകം തരാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നര വർഷമായി രണ്ട് വർഷമായി ഇതുവരെ പൈസ തിരിച്ചു തരാത്തവരുണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് നാണക്കേടാണ് അവരെല്ലാം എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാ രാവും പകലും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നു പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചു
തരാത്തവർക്കൊക്കെ ഞാൻ തരാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത്രയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും പേടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവും ആദ്യമായിട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ബോംബെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിലായിരുന്നു അവർക്ക് മൂന്ന് കമ്പനികളുണ്ട് ആ മൂന്ന് കമ്പനികളുടെ മാത്രം ഓഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും മാത്രം ഞാൻ നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു സി എഡ് ഓഫീസിലായിരുന്നു രണ്ട് സി എം ആറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി എഡ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഫയലല്ല അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് ഫയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ അതായത് എണ്ണൂറ് കമ്പനികളുടെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് ഓഡിറ്റിംഗ് സമയത്ത് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനെന്നല്ല ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നും ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ ബോസ് തന്നെ പറയുന്നതാണ് മലയാളികൾ ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം മലയാളികളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഞാൻ ഈ ഓഡിറ്റിംഗ് സമയത്തൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് ടിഫിൻ കൊണ്ടുപോയാൽ അത് കഴിക്കത്ത് പോലുമില്ല ആ സമയം കൂടെ ജോലി ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഓഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫയൽ റിട്ടേണും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ഈ ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും എല്ലാം കൂടെ കയറി എനിക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ ഇട്ട് വരെ കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അടുപ്പിച്ച് ഓഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കാരണം നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിലും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫയലുകൾ സെയിൽസ് ടാക്സിൻ്റെ ഫയല് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഫയല് ഇങ്ങനെയാണ് ക നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഡീപ്പായിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ ഓഡിറ്റിംഗ് സമയത്ത് മൂന്ന് വർഷം അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പുതിയ കമ്പനിയിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നം കാരണം മൂന്ന് കമ്പനികളുടെ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ കാരണം ഞാൻ ആ ഓഫീസിൽ ആ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവിടുത്തെ ആ സി എം എയും സി എ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുമായിരുന്നു ബെൻസി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞായറാഴ്ച ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി എനിക്ക് വരേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്ന് കാരണം മറ്റുള്ള സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം ഉള്ള സമയത്ത് ഞായറാഴ്ചയും കൂടെ വന്നിരുന്ന് ജോലി ചെയ്താണ് ഓഡിറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ ഞായറാഴ്ചയൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഏഴോ എട്ടോ വർഷം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു ഞായറാഴ്ചയൊന്നും പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഫയൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ വരാതിരിക്കട്ടെ അതിന് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എന്നെ നോക്കിയെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ കുറേ സംസാരിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പേര് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കാണുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോസൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിടണമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം കുറേ പഴയതായല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ടാറ്റ